स्टेशनरी वेव इन ए कम्पोजिट स्ट्रिंग कंपोजिट स्ट्रिंग इज मेड ऑफ टू सेक्शन ऑफ डिफरेंट मटीरियल और डिफरेंट मास डेंसिटी जॉइन गेट एन टू एन बिटवीन टू क्लेन यहाँ पे मैंने आपको दो स्ट्रिंग दिखा रखी है ग्रीन एक ब्लू ग्रीन की लेंथ है एल वन ग्रीन है मास डेंसिटी एन वन ब्लू की लेंथ है एल टू और ग्रीन मास डेंसिटी है मी टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू है आई आस्क यू विच इज नॉट एंड विच इज एंटी नॉट यू कैन सटनली से दैट द एंड पॉइंट्स आर नॉट बिकॉज हियर स्ट्रिंग इज क्लैम्ड जॉइंट पी दिस इज जॉइंट पी कैन बी नॉट कैन बी एंटी नॉट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी अगेन आई एम रिपीटिंग बोथ द एंड आर नॉन एज द नॉट बिकॉज हियर द स्ट्रिंग इज क्लैम्ड एंड दिस पॉइंट पी एट विद द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड कैन बी नॉट कैन बी एंटी नॉट So I, I want to ask one question to you. If two strings are connected end to end, then what will be common in both the spring? What will be common in both the string? You will say tension and frequency will be common. Tension will be same because both the strings are connected in series. Frequency will be same because both are oscillating together. Can you tell me what about the velocity and wavelength? Our velocity or wavelength के बारे में क्या कह सकते हैं? They will be different or same. We all know very well v is known as root t by mu. Of course, tension is same, but mu is different. So v is known as one upon root mu. It means velocity is different. What about the wavelength? V equal to n lambda. We have discussed the frequency will be same. When frequency is same, velocity is proportional to lambda. So velocity will change, wavelength will also change. So here we will say wavelength is also different. Okay. Again, I am repeating you. Whenever you get the numerical of the composite string, keep this thing in mind. Where the string is clamped, at this node is compulsory. At P point, there may be node, then there may be anti node. We will discuss later. And in this situation, tension and frequency will be same in both the string, but velocity and wavelength will be different.